<笑>はい始まったルイド・グローバーのルイクロラジオ<笑>ゆる<笑>第15回目あとでこれ声足してあのみんなで言ってるふうにしとこうあ,あ,あ無理や俺の腕じゃ<笑>俺の腕じゃないわ俺のパソコンのあのねっけ性能では無理やほんでなんやっけな、今日は大阪でライブでーすイエーイ,イ,エーイ<笑>大阪のクラブビジョンでーすイエーイ初めてのビジョン初めてなんや初めてやで、うん、あら初耳とりあえず頑張って迷わずに行きたいと思いますイエーイ遅刻専用に<笑>それまずいな、うん、あ<笑>これ何が映ってるんやろうって思ったらあのシートや<笑>何も見えこうしとこう和樹の頭かずきの頭、いつも通りのポジションでしたいつも通りの頭あんじゃあ姉さん映しとこういやいやよさっきから姉さん何回もカメラ目さんやけどえ知ってる<笑>そうやねん今日カメラ好きやねんあれやねん<笑>うるさいな<笑>今日はあのー、なんやルイクロ新体制のライブでーすウェイウェイ,イ,エーイゆるいゆるい今日はフォーピースでーすイエーイイエーイイエーイボーカルボーカルは姉さん姉さんです。姉さん。うん。もう何でやねん。何でやねん。おい。どういうことや。ブーちゃん。ブーちゃんおい。ピンクの丸いやつや。おい。何でも私にすな。<笑>そんな日でーす。そんな日。というわけで今日は海の話をしたいと思います。ええー。あ<笑>とでなんかあのキーボードとかについてるエフェクトみたいなのかけとくわ。<笑><笑>そんなんできないなみたいな<笑>俺のパソコンについてるか知らんけどほんじゃあ海の話海で会ったなんか海であったなんか海であったなんかとりあえずルイクロの面々はクラゲに刺された刺された刺されたえ長野で長野ちゃんは富山で富山でクラゲに刺されたうん全員刺されたので俺,は俺は服着てたからそうやねユウさんは服着ててめっちゃヒロもやんないでしょなんでクラゲ魚が一匹もいいひんかってんけどそれな、うん、それな一匹もいいひんのに一匹もいいひんしうん、うんうん、俺海の中で普通に目開けてたから怖いなーって思いながら怖っ<笑>クラゲだけどまあいいんやけどなんやろ結局あれやなクラゲに刺されたっていうの、丘に上がってから誰かが言うまで誰も言わへんっていう。海で刺されてんのに何も言わんかった。うん。えー、なんか痛いな、かゆいなみたいな。怖い怖い、話すだけでかゆくなってきた。<笑>あ、俺も刺されてんみたいなな。<笑>ええー、怖い。まあ、そんな感じでやってまーす。なんで、<笑>んでそんな時期に泳いだ。え、どんな時期やったっけ、あれ。八月や。八月やな。お盆去年の今ぐらいや。うん、そういえば。じゃ、全然まだいけるやん。うん。なんでやろうクラゲだもんクラゲそんなクラゲの行動まで俺らがどうやこうやできひんやん私からそらそうやけどクラゲも自由やからまあ自由だねうん<笑><笑>どんなんやんやんとりあえずルイクロでの夏の夏の思い出はクラゲに刺されたこと<笑>ルイクロでので、カズキが真っ赤になったことやな真っ赤になった<笑>めっちゃ真っ赤海に入る前はカズキを真っ白やったよそやねあのビフォーアフターが素晴らしかったな<笑>で帰ってきた時もな<笑>そんなにうんかっこやったなやばかったやんあれは、うん、日焼け止めちゃんと男の子やけどどうなの日焼け止めなんか買ったことない俺それそれ,それタークンやからやでもあれ買わへんかったっけ向こうで買ったっけあのほら百均みたいなとこでそんなすごいやつうんなんかすごいの買ったやつ確かでも俺塗ってへんの<笑>なんかあれやんな無比的な感じやんな<笑>遊びたいみたいな<笑><笑>それシーブリーズやろそこは<笑>ちゃうやろ日焼け止めちゃうやろシーブリーズのだろまあそんな日もあるねんどんな日もあるねんルイクロやしまあねうんルイクロやからしゃあないからじゃあルイクロの夏の思い出は言うた海の思い出は言うた姉さんは琵琶湖の思い出あセブンカラーズの去年は、はい、あまずセブンカラーズの紹介をしようあはい紹介難しいな、うん、あの某自由バンドええ自由だね<笑>、ええ、み,みんなが自由にみんながそれぞれ個性豊かな一人一人全員が全員面倒くさいやつの集まりですなあもう見てもらったら分かると思うけどなんか言葉では表現できへんぐらいちょっと面倒くさいやつなんです
そうやね姉さんがめんどくさいっていうからよっぽどやからなよっぽどか大丈夫その中の一人やからねそうやねんこいつもめんどくさいから、ね、間違いなくめんどくさいようんいやまあそのめんどくさい面々ではいよ去年のちょうど今ぐらいやほうにあの何琵琶湖に行きましたほうで「何セブンカラーズ合宿」と題してけいちゃんちに泊まりつつ<笑>うん<笑>近い<笑>そう大見八幡っていうねで泊まってそのなんろうまずじゃあどこに行こうあじゃあ泳ぐしかないやろうじゃあ琵琶湖行こうぜってなって泳ぎに行ったはいいけど誰も水着って誰も持ってきてなかったから私は普通にブラジャーと<笑>ブラジャーとあれ何やっけ捨ててこ<笑>を履いて泳ぎましたでもみんな自由やからけいちゃんはもうしゃあないから泳ぎませんってなってたけど私とタカトとまえちゃんは3人で履いてたいいものの置きに行ったら。沖に行けば行くほど、まあ、誰もいい日やんじゃあちょっとフリーダムやんって言って私が脱ぎ始め<笑>最終高田と私は全裸で琵琶湖に泳ぐっていう残念な状況で私のブラジャーもろもろはみんな舞ちゃんが持って泳いでた<笑>でしまいに捨てて子は高田が頭にかぶって泳いでたラーで<笑>ラーで頭に捨てて子だけかぶって泳いでる高田っていうとても残念なバンドになってる<笑><笑>せアホしかおらへんけいちゃんだけまともやったっていうなあけいちゃんはまともやねんけどなけいちゃん遠巻きにお父さんのようにこう優しい目で眺めてた<笑><笑>私らがアホなことしてるからなあなんでこんなに差が出るんやろうな<笑>育ちの違い育ちの違いかなあ<笑>しゃあないと思うけいちゃん一番常識的に育てられてるからなあ,あじゃあ、うん、誰か一人おらんとちょっと収集つかへんくなるバンドやからなあその辺うちと一緒やな突っ込みおらへんかったら大変やでなでもえらいことになると<笑>めっちゃ煙入ってるけど大丈夫えあ<笑>手遅れや移そうかと思ったけど<笑>そ,っっあそっちの手遅れな<笑>お前が言うてんのや,ややこしいな手遅れやね<笑>もう、まあ、何もかも手遅れ、はい、それぐらいちゃう思い出<笑>つるだ<笑>いやいやまああるよそ,その後バーベキューもろもろしたけど花火私ぶつけられたぐらいやわ<笑><笑>花火みんな火つけて私追いかけてくるから<笑>っていうしょうもない思い出<笑>いなまあクラゲよりマシ<笑>いやーどっちもどっちちゃう<笑>メクサ鼻くそやってうんいやクラゲの方がマシやって絶対クラゲだって何の,の対抗心<笑>だってクラゲ恥ずかしくないもんえそううん羞恥心がないもんえなんでなんでいや恥ずかしくないよ私らもなんなら俺らは全裸にはなってないちゃんとパンツは入ってた<笑>パンツ入ってたパンツ入ってたパンツ入ってたパンツだけうんパンツだけまあ一時期その画像が俺のツイッターのアカウントにあってたあ,あれそうなんやそうやでそうドルフィンターサイドルフィンターサイド見事な角度で映ったからな<笑>いやあれ気持ち悪いなと思ってたやん気持ち悪いようなんや<笑>、うん、ワイヤーアクションちゃうぜあれはすげえなと思ってあの飛び出し方すごいなってやろう<笑>髪の毛とかすげえ勢いでビシャーってなってるやんやろう、うん、<笑>ビシャー<笑>ビシャーなってるから何この写真ビシャーこるって思って見てたもんひどいわー<笑>お前自分で鏡見てからいいなあー<笑>ああ<笑>なんかツッコミ飛んでくるかなって思ったら何て言ったん真人ブーさん<笑>誰がブーやんじゃあプリンさん違う歌は歌は歌は今歌いかけてきてプクリンさん<笑>一緒やほぼ進化しただけやんプクプクさん何それさ<笑>もはや何それあプクプクってあれかマリオワールドそうそうそう魚魚魚魚やフグみたいなやつ赤いフグそうそうそう赤いからいいんじゃないいやいやしいもないろくなもんないわなんとりあえずじゃあぷくぷくさんでいくわいやせめてくれないのボタンにしといてくれないのぷく<笑><笑>全部混ぜてるだけよやばいなくれないのぽにょにしとこうじゃあ,あいいよぽにょいいや私ぽにょやからいいよぷにょぷにょぷにょ言えてないでぷにょぽにょぽにょ見てないね俺なんで崖っぷちの映画なの見た<笑>あれは面白い絵が面白いけど<笑> YouTube で<笑>はいそうです崖っぷちの映画知らん知らんえめっちゃ面白いよあのなんか無茶ぶり感がすごい楽しいさすがエガちゃんなってなあ,あんなことなかなかできへんよ伝説の塊やからな<笑>あのエガちゃんあのポニョの歌をエガちゃんの,あのバージョンに書いてる<笑>伝説にでエガちゃんのそういうむちゃくちゃなやつばっかを集めた歌「ガ、うんうん、キャップチの映画」<笑>いや別に面白いでもこれは見やな分からへんあれはやばいほんまにいやめっちゃ面白かったほんまに<笑>もう元気ない時見るべきやつやなうんエガちゃんはせやなあれは普通え何がしたかったのかなもういいや<笑>あこれ何57分
京都、うん、初めて見た京都の京都やんなんここ<笑>じゃあ五重塔って言ってた京都じゃないのじゃあ五重の塔いやいやいや五重塔って<笑>塔塔五重の塔が去っていくレベル高かったと一緒やねさあもうみんな五重の塔を満喫したやろもういいわうん、うん、さあほんじゃあ次は螺旋階段えとりあえず目に見えるもんだけ言うのやめてくれる今私キョロキョロしてたけど<笑>お前釣られてるやんけ<笑>えっ釣られてるんやんけ私はハロクなんてたそういうトークの内容かと思ったさあほんじゃあえ,えっと、うん、夏の思い出じゃない、海の話をしようとしてて。夏の思い出。夏の思い出。広いな、なんか、ちょっと切ない感じで、夏の思い出。決明しかけようや。<笑>あるあるある。まあ、いいや、それは、えっとな。夏の思い出、夏、だ、ちゃうねん。だ<笑><笑>、ちゃうねん。お。う、海の話、海のお話。最近な。あのな、ウィーのゲームでーフォーエバーブルーっていうのを勝ってんやん勝ってた勝ってたそれがめっちゃ楽しいのあれちょっとさおねえふうだちょっと楽しいの<笑>どう楽しいのあはんあかん<笑><笑>あかん<笑>なんで甘えたやつ<笑>なんかなに何がどう楽しいのえっとな潜れんねん海の中にあ,あのダイバーダイビングの何物語みたいな<笑>物語なちょっとしたミッションがあんねんあミッションあるんやろうんあんまゲームやしなそうやねん、うん、じゃないとつまらんやろ<笑>ただ潜るだけ,<笑>るだけ<笑>それやったらもうパソコンかなんかのあの何育成ゲームあるやんあ,あ,あ,あ,<笑>あれでよくね<笑>確かにそういちいち w つなげて見るもんちゃうやん w <笑><笑>いらんやん赤外線で何をすんねんって話やん<笑><笑>えほんでそれは何をしていくのそこでな言うたら俺地元が奄美やんうんほんでそこで見,る見てた魚がな、うん、懐かしの魚たちがなおるねん故郷が恋しくてあこいつはみたいな感じあん時に釣ったやつやみたいなこ,こいつはって知り合いみたいな言い方するの<笑>あこいつは<笑>知り合い知り合い色ぶだいとか知り合いやんお追いかけられたもん分からへんから<笑>色ぶだいとかじゃ初耳やけどですよそうハゲぶだいは、はい、おじさんおじさんは姫路や姫路うん姫路姫路何それ姫路っていう魚や姫路っていう魚なんやおじさんってそやで初耳おじさんおじさんやと思ってた<笑><笑>あとなシーラカンスが出たえあんな深海に行けんねんダイビングでシーラカンスって化石じゃないのちゃうで生きてんで<笑>げ生きた化石や勝手に化石にせんといてえな<笑>ひどいわ足アホなん丸出しやったほんまやでドンドンドンドンほんでな、あの俺の大好きなな、うん、まあ魚類じゃなくて哺乳類やけどクジラがな何種類や5種類67種類ぐらいは出てくんねんやえー、いるかも合わせたらもっと出てくんねんやえー、いいな面白そうもうそれでテンション上がってなもうこのまま沈みたいと思って、うん、<笑>沈んだけ買ってんちょちんこうとるあのちょちんこうおるでちょちんっていうかキアンコがおるあキアンコうんあんなほんでなあのー、新しい発見があってん、うん、魚になアバちゃんっておんねんアバ,アバちゃん,アバちゃん名前がアバちゃんアバちゃんっていう名前っていう名前<笑>の魚がおんねんそれをなあの見つけた時めっちゃテンション上がったアバちゃんどんな魚普通の魚<笑>普通のえなんでこいつアバちゃんなみたいなアバちゃんアどういう色え赤ピンクアバちゃんで、それをなあの、ほんまにおるんかなって思って検索してんやん、うん、めっちゃ画像出てきたえー、いるんやじゃあ<笑>うんおってんやばいでアバちゃんアバちゃんでもさすがになあの、俺サメも好きなんやけどホウジロザメとか危険なサメは出てこうへんねんやあのでもシュモクザメは出た<笑>襲われることないん襲われることない安全は安全やなんでみんなそんな魚に詳しいえ魚好きやん襲われることないとかそんな全然知識ないのになんかめっちゃ言ってんなと思ってみんなシュモクザメはどう思うやでどう思うなどう思うですぐ襲ってくるけど、うん、あのダイビングとかやったら、うん、泡出るやんそんな泡がなんか苦手らしくて、うん、襲ってこうへんねんって寄ってこうへんねんって、うん、まずチャイムなってるねんなあどっか工場があるな
こうぜ。お母さんのちゃんこうちょうどお昼時やん。はいちょっとお昼。うまや。昼飯食おうぜ。食え食え。<笑>え？もう食ったよ。いやあれは二回目の朝飯。朝ごはん,朝ごはんなよ。朝ごはん過去に。じゃあじゃあご飯ご飯。おしょ。え？あ赤ワンは俺まだお金落としてないね。赤ワンや。後でニトリ行こう。ニトリ。<笑>えっとなほんでな何の話しようと思ってたっけ。お魚がな。すぎたらもういいらしいわ。あいいのか。うん。えっとな。あえあれえっとな。なんけ。もう忘れた。えー？フグ。あフグ。ハコフグ。ハコフグがなめっちゃ可愛いんやけどな。うん、ちゃんと出てくれてん。やけどハレセンボンが出てきてくれへん。可愛い,いでけどちゃんと出てきてくれて意味がわからへん。<笑>いやだからめっちゃテンション上がってんっていうのをはしょっただけそれは結論結論テンションが上がったっていうそうやねん確かにでもフグはめっちゃ可愛いそうやねん、うん、フグも買ってたしな俺私買ってるやん今なあ阿部にいいな阿部めっちゃ可愛いやろいいな阿部ちゃん一センチのフグめっちゃいいそう名前阿部っていうねだからみんな爆笑するからでもそれ私悪気ないで阿部にパパって種類やからせやっと納得してくれるけど私なんかえじゃあ阿部さん以外で高橋さんはとかめっちゃ言われて阿部さんはとかねいいひんやとかそういう阿部じゃないかカタカナやしでも俺阿部に買ってた時二匹買ってたけどシャチとクジラって名前にしてた全然全然あれ一センチのシャチとクジラってやばない強いやん強そうやん。強そうだけどあの人らか弱いから赤虫食ってる顔とかむっちゃ可愛いからめっちゃ可愛いよなしかも食うの下手くそやからそう下手くそやから<笑>パクってやんねんけど一回食わえんねんけど飛んでいくねんかでそれを追いかけていくんやけどたまに赤虫追いかけてバーっていくとこう水が出てるとこに行ってしまってそのままなんか赤虫しか見てないから自分の体ごと持って帰って流されていくていう<笑>とかあと壁にぶつかるとかなそうパコンってぶつかってったり<笑>あれほんまに魚な飼ってたら見てたらな時間経つの忘れんねんそう,もう癒されるかポーって見てれるから普通にだから高校の時はすごいスローライフをしててん俺の部屋にあの水槽六個置いてってん。ええー。その人なんこの人。<笑>その中であの生存競争がすごい行われてたからな。ウツボとか飼ってたしな。わ怖い怖い怖い怖い。そしたらスズメダイ食べられてしまった。ええー。飼ってたの。弱肉強食や。すでにクマの実もおったで。ええー、クマの実飼ってたいいな。磯銀着ごと持ってきた。<笑>すごいな。も取ってきたんやじゃん。うんいるんやな普通おるおるいや釣りしてたらな見つけたからな手ですくって持って帰って手ですくえんのっていうか熊の見て手ですくえんのいや普通は無理なんちゃうそうやろ<笑>普通じゃないのじゃあたいやその時あの潮が引いてたから水たまりがちっちゃかったそっかそっか逃げれへんかったんだ、うん、だからもうすくって、うん、すくってあげて、うん、ほんであとな,な何がおったかな,な,んかなんかまあいいわ<笑>もう言葉出てこへんかったよまあ他にもいろいろ買ってたいいなあお魚さん海の魚買うの大変やん手入れがいやー楽やったで俺はじゃあだってあれ水槽とかさめっちゃ大変なんやってあそうなのうんすぐ錆びるしな錆びるし金属とか塩の濃度も大変やろうしそう水って減るやん、うん、海じゃないからだから大変やと思いま淡水やったらいいけど一旦水やから全部その点オレンジあれやったから正面海やったからなあの濃度もクソもないな買ってきたらいいもんな水を、うん、あそうそう水変えようかなってタンクに取ってあるから<笑><笑>あ,あでも確かにそう考えたらできるなそうやでじゃないとその状況がないとなかなかできへんね、うん、自分で塩の濃度を測ってどうもって絶対嫌なそうやねもうペーハーみんのめんどくさいあまあ無理絶対嫌そんなめんどくさいこと<笑>まあそんな感じで俺夏になったら家の水槽が増えるか魚が増えるかしてた高校の頃はそれが夏の思い出、うん、結局夏の思い出になってるやん海じゃなくて<笑>夏の思い出かっこ海編やん<笑>海ちゃんとちゃんとあれやろゲームの話からそこに行ってなさ、うん、お魚の話だといろいろなんではいじゃあ俺は終わり疲れた<笑>ゆうさん俺俺はどうもゆうさんですお久しぶりです<笑><笑>はいどうもはいどうも<笑>案外ノリノリやな<笑>まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあまあまあ、久々にブイクロのサポートっていう形でああゆうさんラジオにも切れてたラジオにも久し,久しぶりに<笑>登場ということでナイスカミカミやな、ね、何回も同じこと言ってるけど大丈夫かな、えー、今日は海の思い出ということではい絶
、どんな思い出でもいいで小学校の頃、結構家族旅行に行ってたんですよ、はい、家族旅行、はいまあ、年に2回ぐらい、はい、でそんで、そうえー、わ、自分の顔見えるって嫌やな、<笑>いや、こうせな、俺も見える体勢が難しい、ね、しかも俺,俺しか映ってないっていうのが、まあ、いいや、<笑>ちらっ<笑>、うん、で、まあ、沖縄に2回ぐらいちょっと行ったことがあって。で、あのー、まあ、海で泳いだんですけど、あのー、海で泳いで帰ってきたら、足の裏がめっちゃ内出血してて、うん、なんなんやろなって、なんかもう、ウニとかそういうのを踏んだ覚えもないし、で、なんでなんやろなって、ちょっと聞いてみたら、あのサンゴの地帯を。いっぱい歩いて。ああ。まあ経験ある人は経験あるかもしれないけど、はいはいはいはい、その上をもうずっと歩いてたら知らん間にちょっと足の裏がもうすごい大出血して。ああ、俺。帰る日まですごいね。へえ。気持ち悪いことになってたっていう。俺サンゴの上、違う枝サンゴの上を普通にサンダルで歩いてたけど、てかサンダル突き抜けたこともあったけどサンゴが。一回も聞かしたことない。裸足やったから。うん。いや裸足は俺も。<笑>だからサンダルを突き抜けたんやん。<笑>へえーえー、そうなんやさん体弱いんえよ<笑>いやでも当時は太ってた俺あ重みで重みやったんかもしれない、えー、小学校4年頃太ってて、ねあのー、小学校4年で太っててもそんな体重じゃなくね、うん、そんな体重じゃないけど<笑><笑>、うん、やし、うん、46年でスイミング行きなさいとか言われてうんうんどういう流れでスイミングスイミングいや痩せなさいとかああなるほどねエクササイズするわけやなそうそうそう,そうで2年間スイミング、うん習って、はい、あのー、まあ見事に痩せれたわけ。お、で今超ガリガリ。そうそう、痩せすぎた。<笑>落としすぎた。ガリガリやもんな。なあ、肉食え肉。肉食え肉。あ、脱いだらダルシムぐらいあるじゃん。<笑>私脱いだらすごいんですよ。やる<笑>違う意味のなさる。あのー、何もうレントゲン取らなくても大丈夫みたいな。見えますけど。<笑>なんなんシースルーなん体やばいや。<笑>やるなあゆうさん。<笑>いやいやいや。料理いらずです。<笑>まあ、まあそんな感じで。はいまあ、あとはあのー、潜水艦に乗ったことかな沖縄で、はあ、えすごいやんあのー、沖縄本島のホテルの、はあはあ、どこやったかなロ,ローアジールホテルとかなんかそういう名前のホテルで、はあ、潜水艦のなんか、まあ、ツアーみたいなのをやっててへえそれで深海何メートルか忘れたけど結構深いところまで潜るはあはあはあへえー、いいなあ<笑>いいなあなんか海の底まで来たらなんか色がの見え方が変わるんやって、うん、だからこういう俺今ちょっとまあキッキのシャツ着てるけど、はいはい、これがなんかあの緑色みたいな感じになったりとかへえそういう<笑>へえそうなんや、うん、とかあとは海ね、まあ、ダイビングもちょこっとやってて、うんやっちゃったんや。やっちゃった。<笑>うん、なんかあのー、あと岸辺で足をあって伸ばして座ってたら、うん、あの魚がスネゲを食いついて引っ張ってくるっていう。<笑>なんやと思ったんやろ。海藻やと思ったんちゃう。<笑>うん、美味しそうやったかな。辛<笑>い海藻。まあまあまあ、うん。一応魚にも味覚はあるらしいしな。え。そうなんやあるみたいやでさあの種類によってはすごいねでもなんか魚って通覚はないっていうそうそういや口の周りだけなあそうな口の周りは通覚ないから釣り針刺さっても痛くないねへえまあまあそんな感じで海の思い出っつったらへえ言うてまあ3回ぐらいしか三回三四回ぐらいしか行ったことないんでどっちかっつったら山の思い出の方が多いですあなるほどね<笑>じゃあ次回は山の思い出をゆうさんに聞こうと思います<笑>ゆうさんでした。拍手をいただきます。こんなあこの一緒にこうして、よし、かずき。これか。うん。夏の思い出。<笑>夏の思い出。うん。夏になった。あちゃだ。<笑>あれ？あれ？違いますね。まあいいやもうかずきは夏の思い出でいいよ。なんで俺が<笑>寂しい思い出。<笑>寂しい思い出ってないよ。夏の思い出。夏なんかあったかな。いや海でいいで別に。海じゃ海自体な。そんな行ったことないし。ないじゃん。そうだよね。<笑>あ、ルイクロで行ったぐらいちゃう。嘘。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。
、えー、これ相当もっとうるさいから開けたらあかんなめにちゃいやいいよいや俺も暑いから開けようかなと思ったけどあんま変わらへんかったえっ、えー、じゃあ和樹海じゃなかったらどう川保津川の思い出とかあこれ行ったらあかんからダメや今ここでええもん申し訳ない申し訳ないですまああの頃は若かったっていうことでな若気のいたりってことでな若気のいたりでな<笑>大学だにしたじゃあ他他何かある夏の海の海じゃない水辺の思い出じゃん水辺の思い出<笑>水辺の思い出のああれや川で焚き火したやんあ夏ちゃうわこれあれ以前冬冬冬や,冬やから焚き火したんや冬やから寒いからちょっと冬冬です<笑>なんで俺ら俺らあっこ行ったんやっけあ,あれあのなんかほらドラムセット作りあそうやそうやそうやあの PV を遊びで撮ろうとして、うん、でその時にあの何ライブみたいな感じで撮ってみようやみたいなでもドラムセットを借りるのも面倒くさいなみたいな車もでっかいのないしそれやったらもう作ってしまおうみたいな<笑>百均でバケツやらないやら色買ってきてそれで作っててんな作っててんな結構でそのシンバルを塗装しようっつってでなんでやっけなんか知らんけどシンバルを青く塗装してて青くしてシンバル青くしてて<笑>これ青い方がおもろいんちゃうみたいなシンバルはシンバルなのいやいやいやちゃうちゃうダンボールダンボールうん<笑>で<笑>作ろうっつって頑張っててでこれやばい寒いな言うて冬やったしその辺の枯れ草を集めて火つけて焚き火しててそしたらあの知らんおっちゃんが来てあこれ怒られるかなって思ったら一緒に当たってた<笑>寒いな言うて寒いな<笑>誰やったんやろうな,<笑>ろうな<笑>でもまああの何これは言えることは寒い時はね焚き火はしても怒られない<笑>いや場所によっ喜ばれる<笑>、うん、みんな集まってくるからうん<笑>集まってくるそんな理由うん暖を求めて集まってくるから、まあね、でもわざわざ川を降りてくるのはおかしいけどな<笑><笑>今ちょうど川やけど何川やのお前は何川わかんないか芥川水無川水無川そういう草津のとこじゃんえ内側って書いてたで内側川ですかえ、何この人この人あ,、うん、あの人今多分カメラに一瞬ダルシムいた一瞬ダルシムがいたお前、あれでダルシムやったお前ほ<笑>鴨川めっちゃおるでダルシム<笑>しかもあの若い子からお年寄りまでダルシムっておるで<笑>みんなやんうんあのー、なんやけどほんまにカラーリングを描いたダルシムいっぱいおる<笑><笑>パンツの色<笑>やばいやばいみんなみんなあれやダルシムだそうやで二人で対戦する時両方ダルシムやったらなるやつやった時の色違いやろ<笑>片方は赤で片方は青みたいなあいるいるいる<笑>それがいっぱいいるんやなそうそうそう,そういやいやな怖いな<笑>病いかんなその顔は<笑>みんな大好き鴨川やでそれ高田の曲やなってなってたかもいいや<笑>今顔顔顔ゲーやったけど今の完全に顔が映ってたのあれやあのー、製造ナンバー13のソロバージョンを買わずいてるせやせやせやせや取ってんせやせやせやせやせやせやせやせやせやせやせやせやせやせなんていうのボーナストラック入れようやみたいななってアコギを持ってヒロと広瀬さんヒロヒロコンビを連れて鴨川に行って、うん、でアコギで弾き語りをしてん、うん、でそれを撮ってん何の曲あだからさあナンバーサティンの製造ナンバーサティンのあれなんやのアコギバージョンえー、完全ネタのやつ完全ネタやった<笑>ネタやったんや鴨川が歌ってる後ろでなんか川のさらさあとかさあとかだから最初はめっちゃいい感じやねんあの自転車のチリンチリンとかっていう音が入っててあーめっちゃいいやんいい感じやのに、うん、あの途中で俺がやらかしたやらかしたあれ結局間違えたやらかしたうんうんちゃうちゃうわざとわざとあわざともちろんわざと歌い方はミスったなって思ったけど<笑>もうちょっと頑張ったらよかったかな
。やけど、まあ、いかんね。<笑>ベイベーや。うん。ベイベー。ベイベーやで。ナンバーベイベー。これ、ベイベー入るの。製造ナンバーベイベーや。<笑><笑><笑>まあ気になる人は、うん、今の人めっちゃカツラらしてやった宣伝しようとしてるなんで<笑><笑>大丈夫やってゆうさんいつもそんな感じやから<笑>今日はあの姉さん持ってったけどいつもはゆうさん持ってってるから<笑><笑>まあ気になる人はルイドクローバーまで、えー、製造ナンバーあちゃうあのー、オーニーメントトゥーダンスもう売ってへん、うん、売ってへん売ってはないけどなあったっけ残りまだ,、まだ,まだ何枚かはあるな多分<笑>在庫が残ってるようなので<笑>欲しい人は、うん、もうただであげるよ。もうだってだいぶ前の音源やしな。これはもうシラッツ。うん、シラッツ。シラッツ。シラッツクラッツが叩いてるやつ。そんなシラッツは今大阪で。なんかいろいろやってるらしいわ。ツイ、ええ、なんやっけ、ツイッターじゃなくて、フェイスブックでなんか。やいやい言うてるけど。まあ、あんま気にせんと。行こうぜ。何の話。えこっちの話あそっちの話、うん、<笑>そっちの話さあとりあえずそんじゃここで30分経ったし、うん、ほんならここで一応締めましょうかね,ね,ねどうする続き取るあじゃあこれは気分で気分で<笑>じゃあご視聴ありがとうございましたありがとうございました,ましたイエーイ,イ,エーイ皆さんのボサボサやめて